போன வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் அரியலூரில் அனிதான்ற ஒரு மாணவி இறந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா ஒரு கிராமப்புற மாணவர்கள் அரசு பள்ளியில் படிக்கூடிய மாணவர்களுடைய மருத்துவ கனவை சீரழிக்கக்கூடிய தேர்வாக தான் நீட் தேர்வு என்பது இருக்குது ஏன்னா தமிழ்நாட்டுடைய கல்வி முறை என்பது அப்படி இருக்குது அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முழுக்க அனைத்து கல்வி நிலைய வளாகங்களையும் இந்திய மாணவ சங்கம் சார்பாக நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசு பள்ளிகளுடைய கல்வி தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்ங்கிற ஒரு கோரிக்கை முன் வச்சு அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகளில் போராட்டம் முதல்வர்ணிப்பூரம் கோட்டையை நோக்கிய பேரணி அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சு கொண்டு போறோம் அப்படி போகும்போது தமிழ்நாடு அரசு காவல்துறை அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அத்துணை மாணவர்களையும் எப்படி எல்லாம் அந்த போராட்டத்தை ஒடுக்க முடியுமோ எல்லா கல்லூரி வாசல்லையும் போலீஸை போட்டு எல்லா கேம்பஸ்க்குள்ளையும் பிரின்சிபல் கிளாஸ் ரூமில் டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் உட்பட எல்லாரையும் கிளாஸ்லேயே உட்கார வச்சு இந்த போராட்டத்தை ஒடுக்குவதற்கான எல்லா வேலையும் பார்த்த சூழலில் மாணவர்கள் தன்னுடைய அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவி ஒரு மாணவி தமிழ்நாட்டில் டாக்டர் ஆக முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கோவத்தை வெளிப்படுத்துகிற விதத்தில் ஒரு அக்டோபர் மாதம் பதினாலாம் தேதி இரவு ரெண்டு மணிக்கு வந்து தமிழ்நாடு காவல்துறை எங்கள் வீட்டில் வந்து என்னை கைது பண்ணிட்டு கூப்பிட்டு போனாங்க அப்படி போகும்போது கூட அது வந்து ரெண்டாவது முறை முதல் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு வராங்க அந்த ஒரு வாரம் ஏன் வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு சனிக்கிழமை அதிகாலையில் வந்தால் அன்றைக்கி ஒரு நாள் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தணும்னு சொன்னால் அடுத்து அவங்களுக்கு ஜாமீன் கிடைக்காது திங்கக்கிழமை தான் அப்போ ஒரு நாளாவது ஜெயிலில் கன்ஃபார்ம் உட்கார முடியும் அப்படின்றது இருந்து அவங்க முதல் வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு ரெடி ஒரு <laughs> நீதிபதிகள் <laughs> ஜாமீன் கொடுத்து வெளியே அமிச்சாங்க அப்படின்றது தான் அதே மாதிரி பதினைந்து நாள் கண்டிஷன் பெயில் அதாவது ஸ்டேஷனில் போய் சைன் போட்டு வரணும் ஒரு பதினைந்து நாள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதையும் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இளம் சிறார் என்று கூட பார்க்காம வடச்சல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினேழு வயசு மாணவர் மணி அந்த மணியை பதினெட்டு வயது நிரம்புவியவர் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் ஒரு பொய் வழக்கு பண்ணி அவளை அவங்கள புரல் சிறையில் அடைக்குது புரல் சிறையில் அடக்கி அப்புறம் நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது அவர் பதினேழு வயது மாணவர் சொன்ன பிறகு அவரை மறுபடியும் சிறார் ஜெயிலுக்கு மாத்துறது இந்த மாதிரியான காவல்துறை எப்படியாவது கைது பண்ணுமே தவிர அவன் மாணவனா அவன் இளம் சிறாரா இல்லை கைதியா ஒரு அப்படின்றது கூட பார்க்காம கைது பண்ணணும் அவங்களை ரிமாண்ட் பண்ணணும் முக்கியமாக எஸ்எஃப்ஐன்னு சொன்னால் அந்த போராட்டத்தில் லீட் பண்ணக்கூடிய தலைவர்களை கைது பண்ணணும் அப்படின்ற ஏற்பாட்டில் தான் காவல்துறை பண்ணிச்சு முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் சென்னையில் நடத்தக்கூடிய எல்லா போராட்டங்களுக்கும் இந்திய மாணவ சங்கம் ஒரு ஊன்றுகோளாக இருக்குது தமிழகம் முழுவதும் எல்லா மாணவர்களும் களத்தில் இருக்கிறது எஸ்எஃப்ஐ மட்டும்தான் ஆனால் அதோடு சேர்த்து டிஒஎஃப்ஐ தோழர்களும் கூட வந்தது ஒரு மிகப்பெரிய பலம் காவல்துறை தலைவர்களை மட்டும் கைது பண்ணால் போராட்டத்தை ஒடுக்க முடியும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அதாவது சீப்பை ஒழிச்சு வச்சா கல்யாணத்தை நிறுத்தலாம் அப்படின்ற பிளானிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தப்பான கண்ணோடத்தோடு நடந்தது ஆனால் தலைவர்கள் கைதானாலும் தொடர்ச்சியான போராட்டங்களும் தமிழகத்தில் நடந்தது மீண்டும் நீட் தேர்வுன்றது வருது வர மே மாதம் மீண்டும் நீட் தேர்வு வருது அதற்கான போராட்டங்களையும் நம்ம முன்னெடுக்கணும்னு சொல்லி 